வாழ்க வளமுடன் தமிழே உயிர் இந்த ஒளி அலையை பார்த்து கொண்டிருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வெள்ளை மூக்கடலை பயன்படுத்தி நம்ம ஒரு மசாலா தயார் பண்ணலாம் இது சப்பாத்தி ரொட்டி பூரி இதுக்கெல்லாம் நம்ம தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக நான் எடுத்துருக்கிறது இந்த கொண்டக்கடலை பாருங்கள் வெள்ளை கொண்டக்கடலை சென்னை மசாலா தயார் பண்ணுறதுக்கு வெள்ளை கொண்டக்கடலையை நான் வந்து வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதாவது முந்தின நாள் ஊற வச்சு அடுத்த இப்போ வந்து நான் வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வேக வச்சுக்கோங்க இது ஒரு முந்நூறு கிராம் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறம் சிறிதளவு இஞ்சி துண்டுகள் ஒரு நாலு ஐந்து துண்டுகள் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பத்து பல் பூண்டு எடுத்திருக்கேன் ஒரு பத்து சை நம்பர் வந்து கேஷு எடுத்திருக்கேன் முந்திரி இது சேர்க்கறதுனால என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் ரிச்சாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சிறிதளவு வெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இது கடைசியாக பிழிஞ்சு விடுறதுக்கு ஒரு எலுமிச்சம் பழம் அதுக்கப்புறம் ஒரு மூன்று பச்சை மிளகாய் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டு இலை பிரிஞ்சு இலை எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு நாலு கிராம்பு அப்புறம் சிறிதளவு பட்டை ஒரு ரெண்டு துண்டு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு பெரிய வெங்காயம் வெட்டி வச்சுருக்கேன் ஒரு நாலு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் சிறிதளவு குழம்பு மிளகாய் தூள் அதுக்கப்புறம் சிறிதளவு மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா எடுத்திருக்கேன் தாளிக்க தேவையான எண்ணெய் இதை செய்ய பார்க்கலாம் இதில் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி சட்டி வச்சுக்கோங்க அதில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க மூணு வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கிருச்சு இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கிற இஞ்சி சிறிதளவு பூண்டு கே இந்த கேஷு இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இது குழம்பு மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா இது நம்ம வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ண மசாலா இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து கொஞ்சம் வதக்கிடலாம் இப்போது மிளகாய் தூள் எல்லாம் சேர்த்தும் நம்ம கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போயிட்ருக்கு இதோட தக்காளி சேர்த்துடலாம் மூணு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்துருக்கோம் அது கொஞ்சம் அடிப்பிடிச்சிடாமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு இதை வேக வச்சிடலாம் போதும் இப்போ இதை ஒரு மூடி போட்டு கொஞ்சம் வேக வச்சிடலாம் இது கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வதங்கி வேகிறதுக்கு இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் இதுக்கு வந்து இப்போது பாதி உப்பு சேர்க்குறேன் நம்ம கொஞ்சம் வந்து கொண்டக்கடலையிலையும் போட்டு வேக வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பத்தலைனா சேர்த்துக்கலாம் நம்ம மூடி வச்சுருந்தோம் நம்மளுடைய வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு இதெல்லாம் மசாலா தயாராகிடுச்சு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதை ஆற வச்சு அரைச்சிடலாம் நம்ம சட்டியில் அரைச்சது நல்லா காஞ்சி ஆறி போயிடுச்சு வதக்கின வெங்காயம் தக்காளி இதை மிக்சியில் அரைச்சிடலாம் நம்ம வேறு ஒரு சட்டி வச்சுக்கலாம் அதில் நம்ம வச்சுருக்க கொஞ்சம் பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் வச்சுருக்க ஒரு போ ஒரு ஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஆலிவ் ஆயில் சேர்க்குறேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போதும் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிட்ருக்கு நம்ம இதில் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் மூணு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு நாலு கிராம்பு பட்டை அப்புறம் இந்த பிரிஞ்சி இலை இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த விழுத சேர்த்துக்கலாம் கடைசியில் கொஞ்சம் தேவைக்கு ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ரொம்ப அதிகம் ஊற்ற வேண்டாம் ஏன்னா திக்னஸ் கொஞ்சம் நல்லா இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த அளவுக்கு போதும் இது கொஞ்சம் கொதிக்க விடலாம் அடுத்ததாக நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற கொண்டக்கடலை இதோடு சேர்த்துக்கலாம் வேக வச்ச தண்ணியோடு சேர்த்துக்கோங்க இதோடைய உப்பு காரம் எல்லாம் கொண்டக்கடலையும் ஊறணும் அதனால் அதையும் சேர்த்து நம்ம கொதிக்க வச்சிடலாம் இப்போ இந்த கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருக்குது 
இப்போ உப்போட பதம் பார்த்துக்கோங்க உப்பு உங்களுக்கு தேவையில்லாம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க எனக்கு இது கரெக்டாக இருக்குது இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம் நல்லா கொதிக்கட்டும் நம்முடைய சன்னா மசாலா சரியான விதத்தில் தயாராகிடுச்சு இப்போது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம கடைசியாக வச்சுருக்கிற கொத்துமல்லி தலைகளை அதில் வச்சு போட்டுடலாம் இதில் வந்து நம்ம முந்திரி பருப்பு அதுக்கப்புறம் வெண்ணெய் இதெல்லாம் சேர்த்ததுனால நல்லா கிரிமியாக நல்ல ரிச்சாக இருக்கு இதை மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் கடைசியாக வச்சுருக்கிற எலுமிச்சை பழத்தை பிழிஞ்சிடலாம் ஒரு எலுமிச்சை பழம் போதுமாக இருக்கும் அந்த ஒரு எலுமிச்சை பழத்தை ஃபுல்லாக பிழிஞ்சாச்சு இப்போது புளிப்பு சுவையும் இதில் சேர்ந்ததுனால இன்னும் நல்ல வாசனையும் கமகமான் இருக்குது இது மாதிரி முக்கடலை கிரேவி சின்ன மசாலா நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் முக்கியமாக மண் சட்டியில் செஞ்சு ஆரோக்கியமான வாழ்வை வாழலாம் வாழ்க வளமுடன் ஆரோக்கிய வாழ்வே அளவற்ற செல்வம்